여자는 얼마 전부터 초조한 마음을 달리기 위해 담배를 피우기 시작했다. 몸에 좋지 않다는 것은 알고 있었지만 피지 않고는 못 견디게 스트레스를 받는 일 때문에 어쩔 수 없었다. 어이, 여기서 담배 피우지 말라고 했지? 어디선가 익숙한 목소리가 여자를 향해 고함을 질렀다. 뭐해? 얼른 담배 안 끄고. 담배 피지 말라고. 여기 경고문 있냐 없냐? 여기는 금연구역이라고. 애들도 다니는 길에 말이야. 동네에서 유명한 잔소리꾼 할아버지였다. 동네를 돌아다니며 사람들에게 훈계하는 어떤 사람들은 할아버지 덕분에 길거리에서 담배를 피우는 사람이 많이 사라졌다며 할아버지를 응원하기도 했지만 어떤 이들은 항상 주변 사람들과 다투는 할아버지의 모습에 얼굴을 찌푸리기도 했다. 여자는 무시하기로 했다. 벌써 며칠째 똑같은 잔소리를 퍼붓는 할아버지와 다투고 싶지도 않았고 참견받고 싶지도 않았다. 무엇보다 여자는 해결해야 할 급한 문제 때문에 머릿속이 터져나갈 것만 같았다. 여자는 할아버지의 말을 무시하고 집으로 들어갔다. 저런 싹수 없는 놈을 봤나? 이놈아, 바닥에 버린 거 빨리 줍지 못해? 할아버지는 집으로 들어가는 여자에게 계속해서 소리쳤다. 하지만 여자는 별다른 반응을 보이지 않았다. 저, 저, 감히... 내 말을 무시해? 다음 날 여자의 집에 누군가 추인종을 눌렀다. 택배입니다. 누가 보낸 거지? 택배는 따로 올 것이 없었다. 여자는 조심스럽게 문을 열었다. 문 앞에는 작은 박스 하나가 놓여 있었다. 택배 박스에는 보낸 사람이 누군지 어디서 보냈는지 내용물이 무엇인지조차 아무것도 적혀있지 않았다. 심지어 정체물을 이상한 냄새까지 나는 것 같았다. 여자는 뭔가 꺼림칙했지만 호기심에 박스를 열어보기로 했다. 박스를 열어본 여자는 경악했다. 박스 안에는 엄청난 양의 담배꽁초가 들어있었다. 담배꽁초는 침과 더러운 이물질들이 묻어 역겨운 냄새를 풍기고 있었다. 도대체 누가 이런 짓을 한 거지? 경찰에 신고할까 생각도 해봤지만 이 일을 키우고 싶진 않았다. 누군가의 장난일까? 여자는 자신에게 원한을 품은 사람이 누구일지 곰곰이 생각해봤지만 도무지 떠오르지 않았다. 설마 옛날 남자친구? 아니야. 그럴 가능성은 전혀 없었다. 여자는 박스 그대로 집 밖에 버리고는 담배를 피웠다. 어이 거기! 여기서 담배 피우지 말라고 했지! 지긋지긋한 잔소리꾼 할아버지의 목소리였다. 설마 저 할아버지였나? 우리 집에 담배꽁초가 든 택배를 보낸 것은? 에이, 아무리 그래도 저런 짓을 대놓고 할 리가. 할아버지의 목소리가 높아지자 동네 사람들도 두 사람을 쳐다보며 지나갔다. 여자는 할아버지의 말을 무시하고는 다시 집으로 발걸음을 옮겼다. 저기 끝까지 해보자는 거지. 그리고 다음 날. 택배입니다. 그리고 그 다음 날에도 택배요. 쓰레기와 오물이 가득한 택배 상자가 여자의 집으로 계속해서 배달되었다. 택배 안에는 여자가 버린 일반 쓰레기며 음식물 쓰레기 등 여자가 버렸던 모든 것들이 들어있었다. 마치 반송되듯이 여자는 곰곰이 생각하다 
경찰에 신고하기로 했다. 적절한 신고 타이밍이라고 생각했다. 그러니까 버린 물건들이 다시 소포로 온다? 물건들은 전부 본인 것 맞나요? 확실히? 여자는 자신이 버린 물건들이라고 말했다. 경찰들은 최근의 원한 관계에 대해 물었다. 여자는 잔소리꾼 할아버지에 관련해 이야기했다. 자신에게 후회할 것이라고 한 이야기까지. 주변에서 들은 목격자들도 여럿 있었기에 할아버지와 관련된 증거를 찾는 것은 쉬울 것이다. 형사 중한 명이 소포에 들어있던 쓰레기 안에서 뭔가를 발견했다. 남자친구인가요? 여자는 얼마 전 헤어진 남자친구라고 말했다. 음... 그럼 헤어진 남자친구 수행일 수도 있겠네. 여자는 아무 말도 하지 않았다. 그때 누군가가 배를 눌렀다. 형사들이 나가보니 택배 상자가 바닥에 놓여있었다. 택배를 열어본 형사들은 경악했다. 상자에는 여자의 남자친구가 들어있었다. 얼마 뒤 할아버지는 경찰에 잡혔다. 억울하다고! 나는 아무 죄 없다고! 여자는 남자친구를 살해하고 시신을 처리하기 위해 고민하고 있었다. 마침 담배를 피우는 여자를 혼내주겠다며 동네 할아버지가 쓰레기 가득한 소포들을 보내기 시작하자 경찰에 신고한 후 마치 할아버지가 보낸 것처럼 남자친구의 시체를 소포에 담아 자기 자신에게로 보냈다. 경찰들은 여자에게 원한을 품은 할아버지의 소행이라고 단정짓고 할아버지를 체포한다. <목소리>